Snabbsvis har det någonting som nog aldrig har egentligen spelat någon desto större roll i mitt liv. Men som finlandssvensk så blir man ju nog utsatt för dem förr eller senare. Vartannat år så håller man faktiskt VM för nyskrivna snabbsvisor i Finland och nästa gång hösten 2023. Så lika bra att vässa pennan redan nu för alla er som vill delta. Men hur är det? Finns det en risk att någon kommer att använda sig av artificiell intelligens för att få fram världens bästa snabbsvisa? Dags att testa huruvida den väldigt omtalade chatbotten ChatGPT klarar av att skriva en snabbsvisa. Då när jag här för en tid sedan försökte få ChatGPT-roboten att hjälpa mig med att skriva julklappsrim så... Nå ja, det resultatet kan du se i en video här. Eller vänta nu, blir det här. Och det var ChatGPT alltså handlar om så är en chatbot med artificiell intelligens och som är specialiserad på att föra dialog. Specialiserad på att skriva julklappsrim så är det verkligen inte. Okej, okay, så vad är då det viktigaste att tänka på när det gäller att få ihop en riktigt bra snabbsvisa? Enligt snabbsvise-experten Hasse Nilsson så är det fyra saker man ska tänka på. För det första ska man välja en bra och enkel melodi som alla kan sjunga med till. Och så ska man hålla sig ganska kort. Fyra rader med en tydlig början och ett tydligt slut så är det ganska lämpligt enligt Hasse. Så får man gärna vitsa till lite med originaltexten eller originaltiteln. så där som till exempel Ekorn satt i baren. <hör> och det här med humor är liksom den fjärde poängen. Det får gärna vara roligt och ha en knorr på slutet. Men allra först så tänkte jag att det är bäst att kolla på vilken grundnivå den här chatbotten ligger. Till exempel genom att helt enkelt bara be den skriva en snabbsvisa till till exempel melodin av gubben Noah. Okej, nu får vi se vad här händer. Jaha. Ja, det här kommer ju alltså inte alls att fungera till, till i den här melodin. Gubben Noak var en man som byggde ett stort käpp. Okej, så nu måste vi få den första att, att det där skriva någonting som passar till melodin. Och något snaps och, och sprit och sånt så, så är jag ju inte överhuvudtaget utan en oändligt lång text om Gubben Noak. Och få leva våra dagar klara. Jag menar, det har väl ingenting med det att göra. Så, så det var snabbsvisor brukar handla om. Kanske blir att formulera lite tydligare igen. Får vi se vad ni hittar på. Nu börjar jag plocka in här i alla fall liksom vad som är vers 1 och vad som är vers 2. Jag ska få det här alltså den här melodin. Men det där, en hyllning till brännvin är det ju åtminstone. Eller ska vi säga alkoholism kanske. Alltså till melodin passar det ju inte alls överhuvudtaget. Men det där, intressant. Ska vi säga, om vi provar med en annan melodi. Till exempel Blinka lilla kärna. Den borde vara sån enkel som vem som helst kan. Mm. Roligt är det ju inte överhuvudtaget utan, utan faktiskt bara ledsamt. Alltså den, den, den skriver om, om alkoholism. Nu skulle man skulle göra så här. Ja, nu fick jag få den lite kämpa och fundera här. Nu blir det någon jumita. Gubben Noak, gubben Noak var en man som gillar snaps. När han kom ut ur arken planterade han en flaska på marken. Gubben Noak, gubben Noak var en man som gillade snaps. Alltså det är ju eländigt dåligt, riktigt shit. Men det där, <laughs> åtminstone så, så börjar det ju ta någon sorts form, det vad jag vill ha. Okej, okay. nu om vi gör samma sak. Och så bästa sätter vi in texten. Texten får inte handla om klubben Novak. 
Alkoholin, alkoholin, eso julia, drikka, näin ja taaren, klu, unk, tjeste, som ja vunnit, alkoholin, alkoholin, ei min största glädje. Ja, nu börjar ju nästan ta form så att det skulle gå att sjunga som en snapsvisa, men fortfarande så är det ju helt otroligt shit. Jag tror inte att det blir någon vinst i VM med en sån här text. Men formen, formen börjar hitta sig. Hur ska man få den då att, att rimma? Spriten, spriten värmer mig när det är av. Priset är för högt, det är sant. Så jag dricker sprit istället för spriten. Spriten är min tröst när jag är kall. Den får mig att glömma bort allt som jag hatar. Jag är så förtrollad. Det blev ju nog inte bättre. Det blev det ju nog inte. Hmm. Hur ska man man göra nu då? Ja, det blir nog liksom lite att testa här ännu. Så efter en hel res med olika försök att få den här chatbotten att förstå vad jag riktigt var ute efter. Med formuleringar till både höger och vänster och med väldigt varierande resultat så var det helt tydligt att ju mer grundmaterial som jag gav den att jobba med desto bättre blev resultatet. Som till exempel då när jag bad den skriva om texten till Blinka lilla kärna där med en av mig given rubrik Varma lilla nubbe där. Att den självkläckte frasen Hur härligt glasen klingar på basen av modersmålet sång så var ju redan helt okej okay, tycker jag. Frasen från pub till pub istället för land till land så no, det är nu sådär. Men Slutligen så hittade jag en form som gav mig det bästa resultatet hittills då jag först kopierade in hela texten till blommig falukorv sen böt jag ut en massa ord till tre punkter och sen bara jag chatbotten byta ut alla ställen med tre punkter till ord som skulle passa in i helheten plus en lång rad i ramsa med vad den får och vad den inte får lägga med i texten och visst blev det ju bättre men å andra sidan hälften av jobbet så gjorde jag ju själv Fortfarande så vill ju inte texten kanske riktigt sitta till melodin även om det nu börjar vara ganska nära då det var så få ord som böts ut. Precis som med julklappsrimmen så tror jag att ju mer man bara ska orka jobba med att få fram den bästa formuleringen med vad man vill och sen låta den också jobba och lära sig av sina misstag så, så skulle nog resultatet bli bättre hela tiden. Men summa summarum, ännu ain't chat GPT på den nivån att den vinner snabbsvise VM. Men å andra sidan så antar jag väl att det bara är en tidsfråga. Lämna gärna en kommentar ifall du har någon bra idé till vad jag skulle kunna testa att få den här chatbotten att skriva ihop nästa gång. Och glöm inte att subscriba på kanalen och att likea alla mina videor. Gott nytt år!